Bonjour, je suis Tariq Bourouina, cofondateur de Isonix et CSO de l'entreprise. Bonjour, je suis Ahmed El Sayed, cofondateur et ingénieur Aridé. Je suis Francesco Peressuti d'Isonix et je vais vous parler d'un sujet très important. En 2023, il n'y a toujours pas une réglementation pour limiter la présence des microplastiques dans l'eau. Et pourtant, de nombreuses études scientifiques ont démontré l'omniprésence de ces petits fragments de plastique dans l'eau. Et en particulier, on a détecté euh, des microplastiques dans l'eau en bouteille, dans les sangs et même dans les laits maternels. Ce ne sont pas que les poissons qui avalent du plastique. Même les êtres humains en ingèrent euh, l'équivalent d'une carte de crédit chaque année. L'opinion publique est déjà euh, sensibilisée sur ces fléaux qui sont les microplastiques et leur potentielle toxicité. Dans les années à venir, on va avoir une multiplication des analyses des microplastiques dans l'eau. Ceci va nécessiter une démocratisation des méthodes d'analyse, avec des méthodes de mesure qui permettent une analyse euh, rapide, peu coûteuse et déployable à grande échelle. Chez Isonix, on développe une solution compacte et portable, qui permet une analyse fiable, rapide et automatisée de l'échantillon concentré dans une capsule microfluidique. Notre solution est optimisée pour l'analyse des microplastiques, ce qui permet d'en limiter le coût. Mais elle peut être adaptée à l'analyse d'autres microcontaminants, notamment des natures biologiques. Alors on connaît tous la pollution engendrée par les matières plastiques, que ce soit des sacs à usage unique ou alors des bouteilles en plastique telles que celle-ci. En fait, ça met des dizaines d'années, voire des centaines d'années à se dégrader. Et au final, ça devient une forme de poussière, donc des fragments issus de ces matières plastiques qu'on appelle les microplastiques. Et c'est ça auquel Isonix s'intéresse. Donc pour en savoir plus, visitez-nous soit sous notre site LinkedIn ou notre site web isonix.com.